지난 9월에 검찰이 권도용 대표에 대한 체포영장을 발부받은 게큰 이슈가 되었죠 올해 테라 루나 급락 사태로 여러 투자자들이 피해를 입으며 발생한 연쇄 효과입니다 이때 테라와 루나의 사건을 보고 코인은 좀 그렇지? 라고 생각하실 분들도 많을 거예요 그 외에도 현재 자산시장의 하락기를 맞아 코인과 NFT 같은 가상자산에서 손해를 보신 분들도 많을 거고요 그럼에도 블록체인 시장의 성장성에 관한 시각은 밝습니다 연평균 67.3% 성장할 거란 전망도 있거든요 대체 코인은 뭐고 블록체인은 뭐길래 그런 걸까요? 오늘의 수요시장 블록체인입니다 전 세계에 돌아다니는 돈 중에서 금고나 여러분 지갑 안의 지폐와 동전 같은 물리적인 형태로 존재하는 화폐는 겨우 10%에 불과합니다. 나머지 90%는 장부 속의 금융기록으로 존재하죠. 그리고 이 장부 속의 금융기록에서 돈을 움직이려면 은행이나 신용카드 회사 같은 중개인을 거쳐야 합니다. 모두가 이걸 당연하게 받아들였고요. 그리고 이러한 방식의 의문을 가진 사람이 등장하죠. 2008년의 금융위기로 인해 기존의 은행과 정부의 금융제도에 대한 사회적인 회의감이 커졌습니다. 이때 37살의 일본인 남성이라 주장 하던 나카모토 사토시라는 사람이 논문을 발표하면서 우리가 현재 사용하는 법정 화폐의 구조적 문제점을 지적합니다. 중앙은행이 화폐 가치를 떨어뜨리지 않고 은행이 이를 제대로 운용하고 관리할 거란 신뢰가 있어야 하는데 그렇지 못하단 거죠. 그래서 그 대안으로 비트코인을 제시합니다. 실물로 존재하진 않으나 아이디로 식별화되고 모든 거래가 기록되고 이미 숫자로 암호화되는 장부상의 가상화폐인 거죠. 그런데 이런 가상의 화폐는 복제의 위험성이 존재합니다. PC에 저장한 사진을 복사해서 보낼 수 있는 것처럼 가상의 화폐 또한 복제의 위험성이 있는 거죠. 사토시는 비트코인에서 이 문제를 해결하기 위해 블록체인이란 방법을 개발해 도입합니다. 거래 기록을 특정한 누군가만 공유하는 것이 아니라 전 세계의 수많은 사람들이 공유하고 분산해서 가지는 것이죠. 이러면 자산이 이동하고 거래될 때마다 분산된 원장의 기록이 남게 되고 변경 불가능한 기록이 생성되는 셈입니다. 이런 거래 원장을 계속 유지하는 것은 당연히 비용이 발생합니다. 은행이나 카드사가 거래를 중개할 수 있는 것도 이 거래 원장을 유지 관리하는 데 발생한 비용을 본인들이 부담하기 때문이죠. 하지만 전 세계에 분산된 개인들은 그러한 비용을 감수하고 유지할 이유가 없는 거예요. 이 문제를 해결하기 위해 사토시는 비트코인을 인센티브로 나눠주는 방식을 택했습니다. 채굴자들이 비트코인을 채굴하게 하면서 거래 원장을 계속 유지하게 한 것이죠. 아마 대부분의 사람들에게는 블록체인을 유지 운영하기 위한 인센티브인 비트코인이 더 유명할 겁니다. 이 코인은 미래에 얼마나 비트코인이 이용될 것인가에 대한 전망으로 가격이 급등락했고 비트코인이 오르면 오를수록 더 많은 사람들이 채굴에 참여하게 되어서 블록체인이 움직일 수 있었죠. 즉 사람들이 주목하는 코인으로 돈을 벌수 있느냐 이건 사실 사실 블록체인이란 시스템을 유지하기 위한 도구란 것이죠. 그렇다면 블록체인 업계에서 바라보는 블록체인과 코인은 어떨까요? 가상자산 거래소인 플라이빗의 이야기를 들어보겠습니다. 블록체인 기술은 중앙화된 서버가 두지 않고 네트워크에 연계된 수십만 개 노드가 서버 역할을 합니다. 실질적으로 이 많은 노드를 동시에 해킹한다는 게 불가능하기 때문에 보안상 안전성이 인정을 받고 거래 정보에 대한 투명성이나 신뢰성이 높다는 평가를 받고 있습니다. 이를 통해서 수수료와 시간을 절약할 수 있습니다. 가상자산과 블록체인 사업은 따로 떼어놓 수 있는 성격의 비즈니스가 아니에요. 블록체인 기술이 적용되는 다수의 서비스들이 자산자산과 연동된다는 점에서 그 비중도 클 수밖에 없습니다. 올초 보스턴 컨설팅이 발행한 보고서에 따르면 2020년도 기준으로 글로벌 가상자산 시장 규모는 3,600조 원 수준입니다. 국내도 아마 200조를 돌파했다가 가상자산 사업자 등록 수의자가 도입된 이후에 2021년도 말에 55조까지 줄어들었을 겁니다. 다만 2026년도에는 500조에서 1,000조 원 수준 의 가상자산 시장이 형성될 거라고 전망치를 내놓고 있습니다. 사업 초기와 비교해서 블록체인 기술 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 가상자산 플랫폼들에 대한 투자가 확대되면서 다양한 분야의 블록체인 기업이 새로운 트렌드로 부상하고 있고요. 특히 급부상 중인 메타버스를 중심으로 블록체인 기술에 대한 미래 성장 가치를 높게 평가하고 있고 블록체인 기술의 활용도도 계속 증가하고 있습니다. 식품 원산지 추적이나 보험구 청구, 유약품 관리, 게임 다양한 분야에서 지금도 활용되고 있고 코로나 백신 접종 중 명을 위해서 사용했던 큐브 같은 앱도 블록체인 기술을 적용해 만들어졌습니다. 블록체인을 통한 스마트 계약, 송금 등 앞으로 블록체인 기술을 활용한 투명한 거래가 보장되고 효율적으로 간소화된 지급 결제 시스템 발전과 다양한 전통 금융 상품 연계한 가상 자산 서비스가 계속 등장할 것으로 예상됩니다. 코인이 아닌 블록체인의 엄청난 잠재력을 확인한 사람들은 이걸 다양하게 확장을 해고 시도했습니다. 블록체인의 강점은 기록된 내용을 위조하기가 극단적으로 어렵고 거기서 오고 간 거래와 권리들을 매우 투명하게 확인할 수 있는 덕분이죠. 부동산 등기부등본이 부동산 거래에서 필수적인 것도 권리자가 누구고 어떠한 거래가 이루어졌는지를 살펴볼 수 있으므로 거래의 투명성을 보장하기 때문입니다. 그와 마찬가지의 힘이 블록체인에도 있는 것이고 이를 활용하면 다양한 부분에서 신뢰의 문제를 해결할 수가 있죠. 이더리움을 만든 비탈리 
블링크 페릭도 마찬가지였습니다. 그 페릭은 사토시의 블록체인이 가치를 저장하고 이전하는 기능으로만 제한되어 있으며 방대한 거래량을 처리하기엔 너무 느리다고 했습니다. 그래서 자신의 블록체인을 기반으로 다른 애플리케이션을 만들 수 있게 하고 이 블록체인을 유지하고 다른 애플리케이션에 사용할 수 있게 이더리움이랑 코인을 출시하죠. 그러니까 암호화된 금융 레고를 개발해서 다른 사람들이 이 레고를 조립하여 각종 서비스를 만들도록 한 거예요. 그 작년 겨울쯤 중학생이 NFT로 1200만 원을 벌었다는 뉴스가 나왔죠. 바로 이 NFT가 이더리움에서 탄생했어요. 그리고 이더리움 기반의 블록체인으로 다양한 프로젝트들이 추진되자 사람들은 블록체인을 좀더 확장하여 활용할 계획을 세우기 시작했습니다. 예를 들어 의약품은 세계에서 위변조가 가장 활발하게 이루어지는 상품입니다. 여기서 블록체인 기술을 활용한다면 의약품이 어느 제조사의 어떤 공장에서 생산되는지 제대로 확인할 수 있고 믿고 먹을 수가 있게 되죠. 이러한 잠재성 덕분에 삼정 KPMG에선 블록체인이 가장 성장할 것으로 전망한 분야로 금융서비스, 헬스케어, 정부 공공서비스, 소매 전자상거래 등을 꼽았습니다. 해당 분야들 모두 거래의 투명성과 신속성 등이 중요시되는 분야란 공통점이 있죠. 하지만 이를 위해서는 블록체인 생태계에 대한 이용자들의 신뢰가 밑바탕이 되어야 합니다. 올해 벌어진 테라 루나 사태는 이러한 블록체인 생태계에 대한 신뢰에 타격을 입힌 사건이라 평가를 받고 있죠. 이 사건에 기반이 된 시스템 또한 실제로는 혁신이 아니라 금융에서는 안정성을 위해 만들었던 규제가 없었기 때문에 발생한 사건으로 해석되고요. 블록체인의 잠재력을 제대로 이루려면 결국 기술만으로는 불가능하고 인간의 욕심과 신뢰란 요소까지 고려해야 할 것입니다. 투자와 경제를 이해하기 위해서는 산업과 시장을 주목해야 합니다. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고요. 그럼 다음 수요일에 새로운 시장에 대한 이야기로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.